欢迎收看本期节目，请随手按下订阅，并开启小铃铛。俄乌战争爆发后，老高近期制作的一个预言影片，内容提到一位名叫朱迪 （Judy h a m i l y 的美国通灵人及占星学家。原因不单是他多年来一直准确预测出奥斯卡奖得主。而是他在2021年底就预言了俄乌战争的爆发。他的客户包括皇室成员、好莱坞电影明星和国家元首，并且引来了欧美媒体的追访。他的火热也蔓延到亚洲，备受关注。来自美国的预言家朱迪，天生便有通灵和遥视能力，曾算咒美国重新加入巴黎气候协议。奥斯卡金像奖得主，据说还曾助前总统雷根逃过一劫，似乎大有来头。而近期有人整理朱迪过去的预言，发现原来早在2021年，朱迪发布过有关2022年全球局势的预言，当中精准的指出，普京将试图摧毁独立的乌克兰，摆脱北约以巩固俄罗斯作为西方竞争对手的地位，同时恐因此爆发俄乌大战。接着，让我们一起看看朱迪的预言吧。俄乌恐爆发全面战争。朱迪在2021年底预言关于2022年的世界局势，其中有一段提及普京将在2022年期间用军事实力攻打乌克兰，粉碎其加入北约的梦想，而该事实亦正是目前俄乌两国正发生的战争。英国将不得不在俄罗斯或乌克兰的天然气之间做出选择。普京将通过展示军事实力来挑衅乌克兰。此预言已在2022年2月份实现。日本将成核武大国。朱迪在2022年的预言内亦都有提及关于核武问题，当中就指出。日本会成为世界上其中一个核武大国，而日本没有签订联合国的禁止核武器条约，的确令其有权利可以去研究核武。联合国曾在2017年通过禁止核武器条约，但唯一被原子弹轰炸的日本却没有参与。拜登、普京将有健康问题。俄罗斯总统普京与美国总统拜登都已经年事已高，或多或少会出现身体上的疾病。朱迪指两人都会在2022年内病倒。朱迪预言，下半年拜登总统可能会出现健康问题。美国流传一个非常著名的特克姆人诅咒传说，而当时美国总统川普确诊这件事，也让不少人开始想起这个知名的诅咒。当中提及到美国在建国时期与印第安人发生冲突，而其中一次美军带领入侵印第安人领土时，印第安人对美国下诡异诅咒，关乎着美国最高领导人的生死命运。指美国每二十年当选一次的总统，就会在任期间死亡，而之后每二十年，其美国总统的确都离奇的去世。现任美国总统拜登正式相隔二十年，加上朱迪的预言，令不少人怀疑诅咒是否会再开始。人类将迎来新世界，而全世界都正在发生的疫情，在2022年都未能得到平息，而是人类开始更加努力的适应其变化，用新常态去进入一个新世界。其说法都言之有理，十分适合目前全世界提倡的共存理念。俄国联同盟过对抗美国，朱迪预言俄罗斯会协同北韩与中国对抗世界大国美国和欧洲各国。韩国2022年总统的胜选者将是尹锡月，此预言已在2022年3月份实现。而朱迪一提及到习近平会继续连任，成为中央总书记一职，同时北韩将用他的军事行动震撼美国，并危及世界。
中国将对台湾采取行动。在世界大使的预言中，朱迪提到中国将对台湾采取行动，美国将因积欠中国的债务而束手无策。这对美国和全球经济来说将是灾难性的，全世界会大洗牌，经济危机再爆发。世界各地天灾与恐怖袭击，朱迪预言印尼、印度、美国等世界各地的一些城市， 2 0 2 2年将会经历严重的洪水、降雨和飓风。同时，洛杉矶、旧金山、墨西哥、日本、阿拉斯加、新西兰恐会出现极大的地震，而欧洲世界各地将出现恐怖袭击，包括伦敦、埃及、法国、纽约、德国。美国等地可能有航空公司班机会被劫持。今天的分享就到这里，感谢你的收看。喜欢这则影片，记得按下订阅，并随手帮我们点个赞。别忘了把影片分享给你的朋友，让我们的生活更精彩充实。